Dnes si dáme takú oddychovejšiu tému. Nebudeme sa venovať priamo Arduinu, ale pozrieme sa na túto mikrovonku, ktorú som si priniesol od Svokry. Tá mikrovonka už prestala fungovať, ale tento zaujímavý zelený displejík na nej, to je pri veľké lákadlo na to, aby sme to nehali len tak. Preto sa v tejto epizóde pokúsime tento displej z mikrovonky vymontovať a v niektorej z ďalších epizód tohto programu ho použijeme na nejaký zaujímavý projekt z Arduino. Nemusíte sa ale báť, že by som to natáčal celé, nebudem to natáčať ako v spomalenom alebo zrýchlenom filme, ale skúsim ten proces rozoberania mikrovonky zostrihnúť tak, aby tam boli len zaujímavé momenty, prípadne zábery na moju tvár, keď sa nejako podivne tvárim, keď sa mi niečo nebude dariť pri tom rozoberaní. Tak poďme na to. Je tento krásny displejík, ktorý je tu na displejkovaný nejakým spôsobom. Takže to vymontujem z tejto gumy a vidíme, čo tu máme. Mikrospínače, rotačný enkoder, <laughs> rotačný enkoder. Ja, sa na to taký dáme trošku už od niečoho, ale... ale... Ale to bude funkčné. No, takže takto to vyzerá po vymontovaní. Z tejto strany je ten displejík, z tejto strany je nejaký mikrokontroler aj s kryštálom. Ak sa mi bude dať prečítať, tak prečítam, čo je to zač. No a teraz okolo toho displejíka je takáto guma. A skúsim to teraz ukázať. A tu na tade toto prispajkovali. Takže tu na toto len odletujem tie jednotlivé nožičky a budeme mať zaujímavý displejík má dokonca aj takéto malinké nožičky tak uvidíme ako sa nám ho podarí odpojiť a či bude funkčný v tejto chvíli som si myslel, že to najťažšie už mám za sebou zobral som odsávačku na cín a pokúsil som sa odsať jednotlivé kvapky cín Bohužiaľ sa ukázalo, že ten cín je umiestnený pod samotným displejom a nebol som schopný sa tam dostať po pár pokusoch s odsávačkou som použil odsávací medený pásik, ale aj s ním to bola strašná robota. Nechtiac som trošku aj spálil bočnú stenu na displej. A napokon, keď som aj odstránil väčšinu cínu, displej stále držal v plošnom spoji. Nakoniec som sa musel uchýliť k násiliu a zobrať si na to nožnice na plech. Pomocou nich som roztrihal plošný spoj na malé kúsky a tie som potom po jednom odspajkoval. Mal som pocit, že sa to už horšie nedá urobiť. Bol som ako mesiar a nie ako som si pôvodne predstavoval chirurg, ktorý predvedie jemnú prácu s odsávačkou. Nakoniec sa ale displej podarilo demontovať a vyzerá takto. K displeju sa podľa výrobného čísla nedá nájsť žiadna dokumentácia, ale to nie je problém. Tieto displeje v mikrovonkách majú logicky rozmiesnené piny. Nedá sa to ani porovnať s bežnými 8-segmentovými displejmi Garduin. Tie majú piny rozmiesnené náhodne a obvykle tak, aby ste mali pocit, že sa niekto pri ich návrhu zbláznil. A keď si ich chcete zapojiť na breadboarde, výsledkom je spleť drôtov, medzi ktorými máte ukrytý displej. V tomto prípade to nehrozí. Pozrite sa na schému, ktorú som nakreslil. Piny sú rozdelené na anódy a katódy. Anódy sú na jednej strane a katódy sú zase na opačnej strane. Je jednoduché a prehľadné. Jediné, čo som musel zistiť, je priradenie jednotlivých segmentov displeja k anódám a katódám. Na to stačí trocha trpezlivosti, zdroj napätia a jeden rezistor, ktorý je potrebný ku každej LED. Rezistor limituje prúd prechádzajúci cez LED a tak vám nehrozí nebezpečenstvo zničenia LED. Pretože piny sú rozmiestnené logicky, stačí vám vyskúšať jednotlivé kombinácie pinov a priradiť ich k segmentom displeja. 
Ja som si nevšimol, že mám displej hore nohami a tak mám displej aj schému otočenú. Ale to nevadí, princíp je stále rovnaký. Keď budem teraz chcieť displej použiť, zapojím ho podľa schémy. Ale o tom si povieme niekedy na budúce. Ukážem vám, ako napísať zdrojový kód pre Arduino, ktorý bude ovládať displej. V minulosti som už podobný kód napísal. Hypertexty na video, článok a zdrojové kódy nájdete v popise pod týmto videom. Pretože to bolo už pred 5 rokmi, zdrojový kód je napísaný iba pomocou funkcie delay. Pokúsim sa tento kód zmodernizovať a napísať ho pomocou prerušenia, aby sme si mohli ukázať, ako nám môžu prerušenia zjednodušiť život.